イタリアンカツ弁当を作ります。先日の動画で作った冷凍ストックだね。うん。まずは百均の目玉焼きシートでハムエッグを作ろう。水を少し入れて蒸し焼きにします。赤と黄色のパプリカ緑のピーマンも千切りにしてコンソメ煮に,に塩三色でカラフルコンソメを小さじ1くらい混ぜますカツを揚げるとき一緒にポテトも揚げようじゃがいもを細めのくし切りにして水にさらしますフライドポテトはパパさんも娘も喜びますひがとおったらどんどんとりだしてフライパンをふいたら米油を1センチくらい180度に温めます。じゃがいもの水気を拭いて片栗粉をまぶそう。油が温まったよ。はい。とんかつを凍ったまま揚げ焼きにします。凍ったままでいいのうん。解凍すると衣がべちゃべちゃになっちゃうから凍ったまま揚げるよ。空いているスペースでポテトも揚げます一緒に揚げ焼きにしちゃえば楽だねうん、朝は時間がないからねとんかつ用にソースとケチャップを混ぜておいたよポテトが揚がったねとんかつはもうちょっとかなポテトに塩とパセリをまぶします青のりでも美味しいねよし、お肉も揚がったよ中からチーズが溶け出してるねうん切ってみよう中はこんな感じですさあ、冷めたらどんどん詰めようこのとんかつは豚ロース肉に切り込みを入れポケット状にしてチーズと庭のバジル種を取ったトマトを詰めてあります僕も食べたいハムエッグとピーマンのコンソメにポテトを詰めて。庭の株がたくさん取れるので、ゆず漬けにしておきました。パパさん、いつもおいしい野菜ありがとう。完成。メインのおかずは揚げるだけ。なので、あっという間にできました。前日の夜、セセリのハニーマスタードを冷蔵庫に移しておきますこの日は娘の好きなセセリだねうん、喜ぶねじゃがいもは5ミリくらいの輪切りにして水にさらします水を捨てて600ワットで40秒くらい温めましたクッキングシートの上に並べて薄力粉を少しふりかけチーズ枝豆ハムを小さく切ってのせます小さなピザみたいだね。ホイールカップにかつお節を入れてみりんと醤油を少々混ぜ
卵も加えて混ぜますトースターへゴーこれで副菜が2品できるね次は人参をごま油で炒めて混ぜ込みわかめのたらこで味付けしちゃいますえご飯以外にも使えるのママは時々たらこ系やおかか系のふりかけで味付けするよ毎日毎日のお弁当作りだからたまにはこれでもいいと思うよなるほどあとはせせりを焼くだけ下味冷凍してあったので簡単ですトースター軍団も焼けましたさああとは冷めたら詰めるだけ。スリーコインズで買った娘のお弁当箱が壊れてしまって先日ロフトに立ち寄った時に買ってきた娘のお弁当箱とても詰めやすいです浅くてボートみたいな形なのでおかずを立てかけるように詰められてパッと買ってきてしまいましたがすごく気に入りました。見た目も可愛くて、娘も気に入って、よかったね。うん。簡単すぎ、ゆかりで色付けをして、株をつけました。ミニトマトが、取れなくなったので、赤っぽい色が欲しい。お弁当が、華やかになるね。人参にいりごまをふって完成新しいお弁当箱は蓋を開けるとおしゃれなカフェプレートみたい前日の夜に部位の唐揚げを冷蔵庫に移しておきますお魚好きの娘が喜ぶお弁当だねうんでもパパさんは魚派ではなくお肉派パパさんが喜ぶ高野豆腐の揚げにも入れてあげよう人参の飾り切りは切り込みを丸く入れると優しい雰囲気になります人参と椎茸は揚げずにこのまま煮ます飾り切りのかけらは捨てちゃうのこの日は卵焼きに混ぜちゃうよ。椎茸は石突きを取り、飾り切り。かけらはいつも、つくねや五目に、チャーハン、オムレツなど、さりげなく混ぜちゃうよ。ししとうは破裂しないように、必ず穴を開けておきます。洗った小松菜を600ワットで2分加熱しますたまごに白だし、みりん、水を少しずつと桜エビを混ぜます水で戻した高野豆腐の水気を軽く絞って片栗粉をまぶします今日はフライパンで卵を焼くんだねうんフライパンで卵焼きを焼くときはこんな風に両端をパタンパタンと折りたたんでから巻くとちょうどいい大きさにできるよママは卵焼き器を出すのが面倒な日によくこれをやっていますうん卵液を何度かに分けて流し入れなくていいし洗い物が減るからねさあ高野豆腐とししとうをさっと揚げ焼きにしますその間に
、ブリの水気を取り、片栗粉をまぶしておこう。小松菜は水気をしっかり絞ってポン酢と柚子胡椒、マヨネーズを和えます高野豆腐はそのまま煮物にしても美味しいけどさっと揚げてから煮るとプルプルジューシーな食感になるね美味しいよね。ブリの唐揚げも揚げ焼き高野豆腐とシシトウはめんつゆで少し煮て火を止めておきます。ブリも揚がったよ。おいしそうもう11月今年も残すところあと1ヶ月半ですね1年が早いね我が家は今年悲しいことがたくさんあったけど来年は平和で穏やかな1年になるといいなうんそうだね。油分、水分、吸い取るおかずカップに煮物を入れます。てりてりで美味しそう。このおかずカップ、便利だね。うん。水分を取ってくれて安心だね。緑の野菜もたくさん食べてほしいですよね。キッチンペーパーにワンバンしてから詰めています。カブのゆかりすずけをのせたら完成和食のお弁当だねうん、高野豆腐は煮る時間が短いからお弁当にいいね前日の夜、チキンソテーを冷蔵庫に移して解凍しますしめじは石づきを落としてほぐしたら白だし大さじ1と塩コショウオリーブオイルを回しかけて600ワットで2分加熱しますパプリカを細切りにして<音楽>しめじに柚子を2分の1個絞りましたお茶パックに入れて絞っています爽やかで美味しそうハムを半分に切って三色ピーマンを巻きます巻き終わりを下にして焼くとちゃんとくっつくので爪楊枝はいりません卵に白だし、みりん、水を少しずつ混ぜます空いているスペースで鶏肉も焼こうこの日はちゃんと卵焼き器で作りますハムの花卵焼きに塩いつも通りに2回巻いて。ここで火を止めてからハムを置くのに。火を消し忘れてハムが焼けすぎてしまいました。失敗は気にしない。気にしない。うん。綺麗にできなかったけど、いっか。パプリカのハム巻きに塩コショウ。チキンは下味冷凍してあったので味が染み込んでいて美味しい
卵とチキンを食べやすく切りますさああとは詰めるだけ最近朝寒くなって起きる時に毛布と離れ離れになるのが辛い季節ですね離れがたいね暖房費を抑えるためにニトリで買ったヒル毛布と白毛布という靴下が大活躍しています光熱費が高いので家族みんなヒル毛布で防寒して冬を乗り切ろうと思います皆様冬のお弁当作り一緒に乗り切りましょう完成チキンが美味しかったと好評でしたやっぱりお弁当箱かわいいもうわかったよご視聴ありがとうございますまたね。